，既然他们不想离开，就让他们永远的留在这儿。受到这样的侮辱，前方两公里就是中国军队的驻地，你们去报案，让他们从据点里撤出来，把袭击你们的人给我找出来。快！另外告诉他们一下，只有十分钟的撤离时间，如果他们不肯，你们可以采取任何的行动。冯天志，为什么是十分钟？十分钟，他们带不走任何的重型武器。东北军最缺的就是这种武器，明白吗？明白。开路。哎，你们干什么的？请你们的指挥官出来说话。我们指挥官忙，没时间见。干什么的？请开枪。我代表大日本帝国关东军司令部。向你们提出抗议！我们是保卫部队，不处理政事。有什么事儿，去奉天，找我们政府。昨日，因我们的驻军和侨民遭到了你们土匪的袭击，伤亡十分惨重。关东军司令部要求你们撤出据点，到事发地段剿匪。如果十分钟之内你们不予答复，关东军将会对你们展开军事行动，这是关东军司令部给你们的召回。你们先等着吧，这事儿我得请示上级。快点！喂，我是单建行，命令治安局边防队把上松公事给我撤离，不许和日本人发生正面冲突。山田长，咱凭什么撤呀？这是上面的命令，赶快执行。是。我们上面命令我们前去剿匪，你们给的时间不够。我们运走所有的重武器，需要两个小时。嗯，你们还有十分钟。如果不撤退，我们将视为你们公然挑衅。我们的关东军就在一公里之外。全体听令。所有重武器留在据点，准备撤离。中尉连长，听令，向前报道。你们的重武器呢？留在据点，鬼子只给十分钟，时间不够，带不走。小鬼子说十分钟就十分钟啊，真他妈听话！长官，我也是在执行命令，要是人打起来。狗日的关东军一个中队，未必干得过天地这个人。行，这话说的像爷们儿。田地啊，你
你执行命令没错，但是重武器必须抢回来。是。那帮鬼子往哪儿去了？就在他们身后，离咱们不到十公里。准备伏击。是。现在的命令是，收缴你们所有武器。是有埋伏，我们赶紧撤。这里给我围着，挨家挨户的搜。嗨，在村口就听见鬼在叫，让不让村民睡觉了？徐文杰，又是你。今天你得给我一个交代的吧？你是在骚扰我们中国人的地方，你个小日本，应该给中国人一个交代。我们大日本帝国的要犯跑到了村子里，那我们应该进去搜一下吧？没有犯。你媳妇要是偷人了，我倒让你进去搜搜。徐文杰，你是一个读书人，你举的例子怎么这么不合适呢？那你们日本人在中国人的地方兴风作浪，你觉着合适吗？人我是一定要带走。行，那我成全你。金枪手，他们要是敢动一动，我打成筛子。是。徐文杰，你知道你扯了多大的祸吗？作为他的同学，我去你三思而后行。我徐文杰打生下来就不知道啥叫闯祸，动静越大我越高兴。你知道他的身份吗？他是共产党。行。
那我就进去瞧瞧你这个所谓的名单。大刘，咱们要是敢轻举妄动，给我剁吧剁吧，包饺子。是。他脉搏太微弱了，得马上给他做手术，要不然会有生命危险。别动！我，连长。人呢？在里边。拿走这个，把另外一个止血钳给我。这个人是干什么的？他是病人。我再问你一遍，他到底是干什么的？我现在在做手术，请马上出去。怎么样，文静？人看到了吗？什么人？共产党吗？什么共产党？没看见。共产，别打扰乡亲们睡觉，我蛋了。